Buenos días, traveleros. Hoy sí estamos muy preparados, como ven, con nuestro sombrero. Y es porque vamos a hacer una visita de tres castillos, los tres castillos del desierto. Empezamos con el castillo de Azrak, en donde estamos en este momento. Algo importante de este castillo donde estamos es que fue construido estratégicamente en medio del oasis que había acá en este lugar. Hay que tener en cuenta que toda esta zona es muy desértica, no más viniendo desde Amán hasta aquí teníamos nuestro carro y todo se ve amarillo, todo es muy desértico, casi no hay nada que pueda brotar, no hay una tierra fértil. La mezquita no hay nada. Su nombre es Casas Rack, que en árabe significa castillo azul y hace parte de los llamados castillos del desierto. La verdad no es muy grande, pero sí hay diferentes como entraditas donde ustedes pueden pues entrar, ver y darse una idea de cómo era esto antes. Esta parte es la zona central, supuestamente es el jardín, aunque hoy en día pues no hay mucho verde. Y en el centro a veces queda una mezquita, pero una Aquí vamos subiendo donde dicen que es la habitación queda exactamente arriba de la entrada y aquí era, miren Pero aquí hay una ventana donde se puede ver se ve la mezquita que queda ahí en la mitad del patio y esta es la habitación la historia de Jordania es muy rica, años y años de civilización y vamos a hablar de Laurens de Arabia, una persona muy importante sobre todo en la resistencia contra los otomanos pero de él hablaremos mucho más adelante y van a entender el porqué pero él vivió en esta habitación, en la misma que acabamos de mostrar vivió durante un tiempo, aunque hay que saber que esta fortaleza como tal fue construida mucho antes hay que tener en cuenta que este fue hecho por los romanos en principio, fue terminado por los mamelucos y después de eso hubo un terremoto que la destruyó prácticamente totalmente. Entonces lo que vemos fue reconstrucciones que se hicieron posteriormente eh, a esta destrucción. Llegamos a nuestro segundo destino del día de hoy. Es el castillo Amra. O Quarzar Amra. No sabemos bien cómo se pronuncia. Si alguien sabe, díganos, por favor. Pero aquí estamos. Tenemos que confesar que está haciendo un calor increíble. 38, Super. 39 Soportable. grados centígrados. Está pesado, pesado ese calor, pesado. Así estamos. Según lo que podemos ver, estamos en medio de la nena, en medio del desierto. Mira. Este hace parte del segundo castillo del desierto que les estamos mostrando el día de hoy. Bueno, en Jordania hay varios castillos, varios diferentes tipos de castillos. Hay unos que se llaman los castillos del desierto y otros los castillos de las cruzadas. Uno de ellos lo visitamos ayer en nuestro anterior video, si no lo han visto se lo dejamos acá. Ese hace parte de los castillos de las cruzadas y como dice su nombre, era para evitar las cruzadas cristianas que venían a acabar con todo aquello que no era cristiano y 
tratar de convertir a la gente al cristianismo. Y los otros, que son los que les estamos mostrando el día de hoy, hacen parte de los castillos del desierto porque están en el desierto, aunque el 86% del país está en el desierto. Así que podemos pensar que prácticamente todos están en el desierto, pero así están categorizados eh, los castillos. Amor, tú no tienes que agacharte, ¿viste? Ay, qué buena madre. Como siempre, las cosas hechas a mi medida. Perfecta. El castillo de los siete nanitos. <risa> y yo siempre sí tenía. Afuera se ve un poco sobrio, pero en su parte interior destaca mucho artísticamente. Gracias a los frescos que se encuentran en su interior. Aunque podemos ver que para hacer un castillo es bastante pequeño, que podríamos decir que castillo, castillo no es. Y se ve pues muy, muy normalito. Pero la verdad pues vale la pena visitarlo si están haciendo el trayecto. Y normalmente los tours que hacen lo traen incluido. En los frescos del interior se pueden ver eh, formas de personas, de animales y algo que es muy interesante también, eh, sobre todo porque es musulmán, es que hay figuras de mujeres desnudas, algo muy raro para la cultura musulmana. Nosotros hicimos el recorrido yendo desde Amán al castillo más lejano y vamos a visitar el último, el tercero, que ya nos estamos acercando más hacia Mal de nuevo. Este castillo es el castillo de Alcamara, si no estoy mal, eh, y ya se los vamos a mostrar. Este castillo es muy raro porque no es un castillo militar, tiene las torres no muy altas. No se sabe a ciencia cierta por qué se creó, porque no es militar y queda alejado de las rutas de oriente de comercio pues como que en principio no tiene mucho sentido. Es por eso que dicen que prácticamente en vez de ser un castillo era como un carabazal. Ustedes se preguntarán qué es un carabazal, porque nosotros también nos lo preguntamos. Y era prácticamente como un hotel o un hostal que quedaba como en carretera en donde la gente pasaba, se quedaba y después pues continuaba su, su camino. Pero ahí es donde los historiadores siguen preguntando ese por qué es raro. Si estaba lejos de las rutas de comercio para que uno esté en medio de ellos. Ay, te pille.
bueno, este es que es de los más conservados, se puede ver un poco más. No hay mucho, pero nada, no, la estructura se mantiene y sobre todo se pueden crear del suelo de acá. Podemos ver como Natalia se acaba toda el agua y no comparte. ¡Salud! Este castillo, según lo que enuncian y se puede ver, es del año 713 a.C. No, mentira. Año 710 después de Cristo. Perdón, año 710 después de Cristo. Y esto es porque en una de las habitaciones que acabamos de visitar encontraron una inscripción que decía que estuvo creado este lugar desde esa época. Do you want to